ഹായ് സ്റ്റുഡൻസ് എല്ലാവർക്കും ഇക്കോ ലാബിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് പ്ലസ് ടു ഇക്കണോമിക്സിന്റെ രണ്ടാമത്തെ ചാപ്റ്റർ ആയ തിയറി ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമേഴ്സ് ബിഹേവിയർ എന്നതാണ് ഈ ചാപ്റ്ററിലെ മൂന്ന് ടോപ്പിക് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഒന്നാമത്തേത് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവാണ് രണ്ടാമത്തേത് അതിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് മൂന്നാമത്തേത് ഇൻഡിഫറൻസ് മാപ്പ് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള തുടർച്ചയായി പരീക്ഷകളിൽ ചോദിച്ചു വരുന്ന മൂന്ന് ഭാഗങ്ങളാണ് ഇന്ന് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ചാപ്റ്ററിലേക്ക് പോകുന്നതിന് മുൻപായി ആദ്യമായിട്ടാണ് നിങ്ങൾ എന്റെ ചാനൽ കാണുന്നതെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ മാത്രം നിങ്ങൾക്ക് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാം തൊട്ടടുത്ത് കാണുന്ന ബെല്ലൈക്കൺ ക്ലിക്ക് ചെയ്യാം അതോടുകൂടി നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ ക്ലാസ്സുകളുടെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ലഭിക്കുന്നതായിരിക്കും കൂടാതെ ലൈക്ക് ചെയ്യുക നിങ്ങളുടെ സുഹൃത്തുക്കളുമായി ക്ലാസ്സിനെ സംബന്ധിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ കമന്റ് ചെയ്യുക എന്താണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദ ലോക്കസ് ഓഫ് പോയിന്റ്സ് ഓഫ് Two goods which give the same level of satisfaction of a consumer. Nisangada vakram ennu parayin, alagil udhasinada vakram ennu parayinyal. Oru ubabokthav vangunna randu vasthukkalil ninnu. Adhekathinu lebikyunna samdhrupti tulyamai rikyum ennu dhaana. Adha engenai ennu ladu? Namukke vude picture lakka aani chittu ndu. Nau noka. ഇവിടെ മോഡലിൽ നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിസ് നമ്മൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിൽ എക്സ് ആക്സിസിൽ ഗുഡ് വണ്ണിനെയും അതുപോലെ തന്നെ വൈ ആക്സിസിൽ ഗുഡ് ടു ആണ് കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ വാങ്ങുന്ന കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുന്ന രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഗുഡ് വണ്ണ് ഗുഡ് ടു എന്ന് പറയുന്നു ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവിനെ നമ്മൾ ഐ സി എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദിസ് ഇസ് ദ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ലെഫ്റ്റ് അപ്വേഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആണ് ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവ് ലെഫ്റ്റ് അപ്വേഡ് ടു റൈറ്റ് ഡൗൺ വേർഡ് സ്ലോപ്പ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ ഇനി അതുപോലെ തന്നെ ഇൻഡിഫറൻസ് കറിവില് എ ബി എന്നീ രണ്ട് ബിന്ദുക്കൾ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് കറിവിൽ നോക്കി നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാം എ എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ ബി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദുവിൽ വൈ വൺ കോമ വൈ ടു എന്നൊരു ബണ്ടിലുമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഈ രണ്ട് ബണ്ടിലും സൂചിപ്പിക്കുന്നത് കൺസ്യൂമർക്ക് മാക്സിമം സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലഭിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് ഗുഡ് വൺ ഗുഡ് ടു കൺസ്യൂമർ വാങ്ങുമ്പോൾ ഈ രണ്ട് വസ്തുക്കളിൽ നിന്നും അദ്ദേഹത്തിന് കിട്ടുന്ന സംതൃപ്തി അല്ലെങ്കിൽ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ തുല്യമായിരിക്കും എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ രണ്ട് ബണ്ടിലുകൾ അതായത് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു എന്നൊരു ബണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈ വൺ കോമ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബണ്ടിലും ഓക്കെ ഞാനിവിടെ തിയറി എഴുതിയിട്ടുണ്ട് ഹിയർ ഇസ് ദ ബണ്ടിൽസ് എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു ആൻഡ് വൈ വൺ കോമ വൈ ടു ആർ ദ സെയിം ഗീവ് ദ സെയിം ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഓഫ് ദ കൺസ്യൂമർ ഓക്കെ ഐ സി എന്ന് പറയുന്ന വക്രത്തിൽ കാണിച്ചിരിക്കുന്ന എക്സ് വൺ കോമ എക്സ് ടു എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിലും അതുപോലെ തന്നെ വൈ വൺ കോമ വൈ ടു എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിൽ നിന്നും ഉപഭോക്താവിന് കിട്ടുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ലെവൽ എന്തായിരിക്കും സെയിം ആയിരിക്കും ഈ നിലവിലുള്ള ഐ സി വക്രത്തിന്റെ മുകൾ ഭാഗത്തേക്ക് അല്ലെങ്കിൽ ഔട്ട്സൈഡിലേക്ക് ഔട്ട്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുഗൾ ഭാഗമാണ് ഈ മുഗൾ ഭാഗത്ത് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബണ്ടിൽ കൺസ്യൂമർ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുകയാണെങ്കിൽ അത്തരം ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് പ്രിഫേർഡ് ബണ്ടിൽ എന്നുള്ളത് ഇവിടെ ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതായത് സി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ബിന്ദു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ നേരെ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ കണക്ട് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സി എന്ന് പറയുന്ന ബണ്ടിലാണ് കൺസ്യൂമർ വാങ്ങാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ കൺസ്യൂമർ ഈ ബണ്ടിലിന് വിളിക്കുന്ന കൺസ്യൂമറുടെ ഈ ഒരു ബണ്ടിലിന് വിളിക്കുന്ന പേര് പ്രിഫേർഡ് ബണ്ടിൽ എന്നാണ് ഓക്കെ ദെൻ രണ്ടാമത് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എനി ബണ്ടിൽ ബിലോ ദ ഐ സി കറോ നിലവിലുള്ള ഐ സി വക്രത്തിന്റെ താഴോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ പിന്നിലേക്ക് ഏതെങ്കിലും ഒരു ബണ്ടിലാണ് ഇതിനുള്ളിലുള്ള ഒരു ബണ്ടിലാണ് കൺസ്യൂമർ വാങ്ങാൻ താല്പര്യം കാണിക്കുന്നതെങ്കിൽ അത്തരം ബണ്ടിൽ എന്ന് പറയുന്ന പേരാണ് ഇൻഫീരിയർ ബണ്ടിൽ അല്ലെങ്കിൽ തരം താണ ബണ്ടിൽ എന്നുള്ളത് ഓക്കെ ഇവിടെ എക്സാമ്പിൾ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഡി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പോയിന്റ് ഞാൻ ഇവിടെ മാർക്ക് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കാണാം ഈ ഡി എന്ന് പറയുന്ന ബിന്ദുവിൽ കൺസ്യൂമർ തരം താണ ബണ്ടിലിനോടാണ് കൺസ്യൂമർ താല്പര്യം കാണിക്കുക എന്നാണ് അതിന് പറയുക
നിസംഗതാ വക്രം അല്ലെങ്കിൽ ഉദാസീനതാ വക്രം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഉപഭോക്താവ് വാങ്ങുന്ന രണ്ട് സാധനങ്ങളുടെ ബണ്ടിലുകളിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും എന്നതിനെ കാണിക്കുന്നതാണ് ക്ലിയർ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ അടുത്ത പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആണ് പ്രോപ്പർട്ടീസ് ഓഫ് ഇൻഡിഫറൻസ് കർവ് എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക്കിൽ പ്രധാനമായും മൂന്ന് പോയിന്റ്സ് ആണ് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അതിൽ ഒന്നാമത്തേത് ഐ സി കവ്സ് ആർ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ അതായത് ഐ സി വക്രങ്ങൾ മൂലത്തിലേക്ക് ഉന്മധ്യമാണ് രണ്ടാമത്തേത് ഹയർ ഐ സി റെപ്രസെന്റ്സ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ അതായത് ഉയർന്ന നിസംഗത വക്രങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ ഉയർന്ന ഐ സി വക്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തിയെ കാണിക്കുന്നു മൂന്നാമത്തെ കാര്യം ഐ സി കവ് ഡു നോട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ഈച്ച് അതർ ഐ സി വക്രങ്ങൾ പരസ്പരം കൂട്ടിമുട്ടില്ല അല്ലെങ്കിൽ പരസ്പരം ഛേദിക്കില്ല ഇങ്ങനെ മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഐ സി വക്രത്തിന്റെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് ആയിട്ട് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് സ്ഥിരമായിട്ട് പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുന്നതാണ് നോക്കാം നമുക്ക് ബോർഡിലേക്ക് നോക്കാം ഒന്നാമത് പോയിന്റ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഐ സി കവ്സ് ആർ കോൺവെക്സ് ടു ദ ഒറിജിൻ എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് കോൺവെക്സ് ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞതാണ് നമ്മള് മുൻപത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ പി പി സി എന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പിക് പഠിച്ചപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത്തരം വാക്കുകളൊക്കെ കോൺവെക്സ് കോൺകേവ് ലീനിയർ എന്നീ മൂന്ന് ഷെയ്പ്പ് അതായത് ഷെയ്പ്പ് ഓഫ് പി പി സി എന്ന് പറഞ്ഞ ഭാഗം നമ്മൾ പഠിച്ചതാണ് അത് കൂടുതൽ അറിയാൻ നിങ്ങൾ മുൻപത്തെ വീഡിയോസ് ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കുക ഓക്കെ ഇവിടെ നമ്മൾ ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഒറിജിൻ അതായത് എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിന്റെ സീറോ പോയിന്റ് ആണ് ഒറിജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒറിജിൻ പോയിന്റിലേക്ക് ഐ സി വക്രം ഇങ്ങനെ വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു എന്നുള്ളതാണ് അതായത് അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നു അകത്തേക്ക് വളഞ്ഞിരിക്കുന്നതിനെ പറയുന്ന പേരാണ് കോൺവെക്സ് എന്നുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോ അതിന് മലയാളത്തിൽ പറയുന്നത് ഐ സി വക്രം മൂലത്തിലേക്ക് ഉന്മദ്യം ആണ് എന്നുള്ളതാണ് രണ്ടാമത് പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഹയർ ഐ സി റെപ്രസെന്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ ഉയർന്ന ഐ സി വക്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തിയെ കാണിക്കുന്നു നോക്കൂ ചിത്രത്തിലേക്ക് നോക്കിയാൽ മനസ്സിലാവും എക്സ് ആൻഡ് വൈ ആക്സിൽ നമ്മളിവിടെ മൂന്ന് ഐ സി വക്രങ്ങൾ ഇവിടെ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഈ മൂന്ന് ഐ സി വക്രങ്ങളിൽ ഒന്നാമത്തെ ഐ സി വക്രം ഐ സി ഹൺഡ്രഡ് എന്നാണ് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അതിന് മുകളിലേക്ക് ഐ സി ടു ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അതിന്റെ മുകളിലേക്ക് ഐ സി ത്രീ ഹൺഡ്രഡ് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ സാധിച്ചത് ഐ സി വക്രങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതിന്റെ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഐ സി കറിവ് വരച്ചു പഠിച്ചപ്പോ അവിടെ നമ്മൾ പുറത്തുള്ള അല്ലെങ്കിൽ പ്രിഫേർഡ് ബണ്ടിൽ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബണ്ടിൽ നമ്മൾ അവിടെ രേഖപ്പെടുത്തേണ്ടായി മുന്തിയ ബണ്ടിലാണ് ഓക്കെ അപ്പൊ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ എന്തായിരിക്കും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ വാല്യൂസ് കൂടും സാറ്റിസ്ഫാക്ഷനും കൂടുതലായിരിക്കും ഓക്കെ ഇത് ഇത്ര നമ്മൾ എലാബറേറ്റ് ചെയ്ത് പഠിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഞാനിത് ബുക്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഇതിന്റെ കറിവുകൾ ഉണ്ടായിരിക്കില്ല മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രം ഞാനത് കൂടെ വരച്ചു വെക്കണമെന്നുള്ളൂ വെറും പോയിന്റുകൾ പഠിക്കുമ്പോൾ അത് എന്താണ് മനസ്സിലാ ബുദ്ധിമുട്ടാണെങ്കിൽ അതിന്റെ കൂടെ ഞാൻ കറിവ് തരുന്നു എന്നുള്ളൂ ഓക്കെ നിങ്ങൾ പോയിന്റ് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇനിയിപ്പോ അതിന്റെ കൂടെ വക്രം വരച്ചു വെച്ചാൽ തെറ്റൊന്നുമില്ല ഓക്കെ പേപ്പർ നോക്കുന്നവർക്ക് ഫുള്ളി സാറ്റിസ്ഫൈഡ് ആയിരിക്കും ഓക്കെ അപ്പോ ഹയർ ഐ സി റെപ്രസെന്റ് ഹയർ ലെവൽ ഓഫ് സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ രണ്ടാമത്തെ പോയിന്റ് അല്ലെ അതായത് ഉയർന്ന ഐ സി വക്രങ്ങൾ കൂടുതൽ സംതൃപ്തിയാണ് കാണിക്കുന്നത് ഇവിടെ വക്രങ്ങൾ മുകളിലേക്ക് പോകും തോറും അതിന്റെ വാല്യൂസ് കൂടുതൽ എഴുതിയാൽ മതി ഓക്കെ ദെൻ മൂന്നാമത്തെ പോയിന്റ് പറയുന്നത് ഐ സി ഡു നോട്ട് ഇന്റർസെക്ട് ഈ ചതർ അതായത് ഐ സി വക്രങ്ങൾ പരസ്പരം ഛേദിക്കാൻ പാടില്ല കൂട്ടിമുട്ടാൻ പാടില്ല ഇവിടെ കൂട്ടിമുട്ടരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ മുട്ടുന്ന ചിത്രമാണ് കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് പലപ്പോഴും കുട്ടികൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അത് എന്തിനാ ഇങ്ങനെ മുട്ടുന്ന ചിത്രം കൊടുത്തത് അതായത് തെറ്റ് നമ്മൾ ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അല്ലെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടല്ലോ സ്കൂൾ പരിസരങ്ങളിൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഭാഗത്ത് ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഹോൺ മുഴക്കരുത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു ബോർഡ് വെച്ചിട്ടുണ്ടാവും അപ്പൊ അവിടെ ഒരു ഹോണിന്റെ ചിത്രം കൊടുത്തിട്ട് അതിനൊരു ഇൻഡു മാർക്ക് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരിക്കും അല്ലെ അത് അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ ഇവിടെയും കാണിക്കുന്നത് അതായത് ഐ സി വക്രങ്
set of indifference curve is known as indifference map. That is, the same thing is the same thing. Okay, the same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same thing is the same thing. The same axis is the same thing. The same thing is the same thing. The that is the name of indifference map. Okay, now we will look at this. X and Y axis are the same. This is the indifference curve. One of the indifference curve is IC 1000. One of the IC 2000. One of the IC 3000. This is the IC 4000. This is the IC 4000. This is the IC 5000. 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 This is the IC Okay, students, so we have to the first thing. We have to the first thing. Indifference curve, any other way, indifference curve, preferred bundle, superior bundle, and the way, 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 and Add the video, Silkanam, and the Supra Pradichayodu Bye.